Hello, everyone. How are you today? Hello, Carla, Francisco, Cecia, Elizabeth, Carlos, Janet, and Mario. How are you doing today? Did you have a good weekend? Was it a good weekend for you? Very good, teacher. Nice, fantastic. Any plan for Mother's Day? Yes. Okay, what are your plans for tomorrow? Are you going to celebrate at home? Or are you going to go out? Where are you going to celebrate? At home or are you going out? Well, I hope that you have a good day tomorrow and uh, let's begin the class for today. I uh, see Carlos wrote, uh, yeah, it's raining in Santa Ana. Oh my God. Well, I hope that it stops soon and you can uh, participate in class soon. Um, I shared with you the presentation for today. As some of you were requesting in the section, in the one-on-one -on -one section, a review. So the topics that we have covered so far in unit number one is being um, the comparatives and the coordinated conjunctions. Those were the topics that we covered um, the previous week. And today we're going to make a short review. And I sent you the presentation through WhatsApp. So let me share the screen with you. Okay, All right. As you can see, the review is going to start with comparative adjectives. That was the first grammar topic that we studied in this um, section, which is the number one. We are about to finish with that one. So it is important to make a review to check your understanding as well. Um, we discussed that for adjectives with one syllable, we need to add R, E-R, or just R, and then the word then. And we have one example there. It's cold. It says, in Canada, winter is colder than summer. As you can see here, uh, let me get the spotlight. Okay. Uh, the adjective is one syllable adjective, cold, cold. So you just hear one sound. That's why we just add E-R and then the word done. And we are making a comparison um, for the two seasons in the year. We're comparing winter and summer. But let's see what happened if the adjective has two or more syllables. In those cases, we add the word more and then the, we leave the adjective as it is and the word done after the adjective. So you can see the word expensive. It has three syllables in case of two or more syllables, remember, we do not modify the adjective. The adjective remains the same. You just add more before the adjective and then after the adjective. About adjectives with two syllables that end in Y, for example, happy, you see 
it's two syllables adjectives ending in Y. In that case, we need to um, change the Y to I, add ER, and then the word done. So we have an example here. The adjective is happy, as it is our example. Two syllables ending in Y. We change the Y to I, adding ER, then the word done. And we have our sentence done. John is happier than David. Then uh, about adjectives that end in a single vowel and a consonant, we double the final letter before adding that. So the pattern, remember, is consonant, vowel, consonant, uh, and it has to be single, not double. Single consonant, a single vowel. And it has to be stressed, like big. We have the example with the adjective big. As you can see in the example, the, the last consonant, which is G, has been doubled. Then adding ER and the word done. And the example would be Russia is bigger than Canada. And remember that we discuss also about irregular comparative adjectives. They are called irregular because they do not follow a specific rule. They change completely. And we have a list of three, which are the most common. For example, good becomes better than, bad becomes worse than. Far becomes farther than or farther than. This is the same meaning. Uh, do we have questions so far? No questions? Well, if there are no more questions or any questions, I'm going to continue then with the next thing. It's a practice. Well, in this practice, remember, we have to complete the statements. We're going to fill in the blank to complete the statement, uh, starting the chart that we have in the previous slide, okay? And form the sentences. Remember that we also add the verb B. Let me stop sharing for uh, just a moment. So I can get all right exit of the full screen and let's work in the first example together. Okay. We have the first one and we start. And it will be summer, and then using the words that I have there. I have summer, winter, and how Water than winter. Excellent, is, and the adjective? Hotter. Hotter than, than winter. Hotter like this. Like this. Double T. Yes, excellent. Double T. Uh huh. Summer is hotter than winter. And we complete the first one together because we said adjectives with one syllable with a pattern um, consonant, vowel consonant, and it's a stress. Hot, hot. So in that case, we double the last consonant, add ER, and then the word done. Mm -hmm. So very good with that one. You did it excellent. Now we have uh, 14 more sentences that you were going to work in groups. So let me stop sharing. And we will create the breakout rooms for you to continue working with the rest. And I already shared the presentation with you through WhatsApp. So you should have 
download it and work on that, on those exercises. Let me create the breakout rooms for you to work together. Hay alguien por ahí. Y hasta es Dani, eh, Janet, Carlos, and Luis. Are you there or I have to move Mario to another room? Cristina estaba acá en este grupo también estaba hablando ahí, pero sí se dio que es. Yes. Janet no contestó, Carlos no. Y Luis que siempre lo pone en grupo y nunca menciona nada. Sí, Cristina me sale como que no se ha unido, quizás se le cayó el internet. Entonces lo voy a mover de grupo, Mario. Ok. Ok. Three, maybe. Podría ser yo. Is. Is. Busier. Aquí es Busier. Busier. Uh -huh. Con una S. No, doble S. Busier. Uh -huh. okay. Busier. Dance. Dan. I see. Uh -huh. Dance. Dance. Vamos a parar, hola, hola, vamos a parar un poquito con Bici. ¿Cuántos sonidos se escuchan? Mm -hmm. en... ¿Sí? Bici. Bici. Uh... Bici. Bici. Son dos, tiene dos sílabas. Entonces, para poder duplicar, tiene que tener una sílaba y esa sílaba tiene que ser estresada. 
En el caso que sean dos sílabas, la última sílaba debe de llevar el estrés. Y no termina en consonante, vocal consonante. Así que no tiene ninguno de, lo, de los requisitos, digámoslo así, para duplicar la S. Mm. ¿No? Acuérdense, para duplicar la S tiene que ser de una sílaba y llevar consonante, vocal consonante y estrés. El adjetivo bici no, es, no lleva estrés. Es de dos sílabas y tampoco termina como decíamos, ¿verdad? Que debe de ser consonante acompañado de vocal y luego otra consonante. Ok. Y ok. A ese. Muy bien, continúen, van bien. Solo esas es que teníamos que cambiar. Continúen. Horses. 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 Ajá. No, ahí se faster. Es farer. Sin la S. Sí, sin la R. Lleva R, TH. Ah, sí. sí. No, TH. Ah, sí. No. Quitándole la T. No. no. La T, ¿Qué? la primera T, cámbiala por una R. Así. Ah, Sí. Pero, Pero ese es de lejos. El otro es de rápido, fast. Ajá. Faster. Oh, yes. Como lo tenía antes. Sí, como lo tenía antes, corrección, lo estaba confundiendo. Ajá, con el otro verbo. El... Sí. Ok. Bueno, adjetivo eso. Ajá. Bye. My uncle. My uncle is, aquí es funny, funny, no, funnier. Es... Sí, ¿verdad? Sí. Funny. This movie. Ahí no sé de funny, tengo dudas porque supuestamente aquí estoy viendo dice happy, eh, tiene que ir happier o no sé si funny. Happy Pero es que happy. funny es divertido y happy es feliz, es diferente. Pero igual lo terminan con, con Y. Ya se lo cambió. Oh. O sea, sustituimos la Y por I por E. I, E, R. Ah, ok. Ah, pues sí. Uh -huh. Uh -huh. Ok. ¿De eh, flu? ¿Qué es flu? Gripe, creo que es. Ya, yeah, correcto, es como volar, no, oh, gripe. gripe, correcto, gripe, um... ay, no sé cómo diría, esto sería o oh, a cold. de flu. Ajá. It's worse. Ajá. Creo que la aquí es que es más grave que lo otro. Y sería la gripe o el resfriado. Ajá. De flu. Y ay, ¿cuál era el de bad? Worse. Worst. Worst. La cold. Okay. Solo words está mal escrito. ¿Cómo va? Words. Words. En vez de T, ajá. Porque dice sí, superlativo. Ajá, el words. Ajá. Así. Okay. Así, correcto. Uh -huh. Bye. 
Tesa. Oh. Ahí sí va lo que dijo el compañero por el adjetivo far. Exacto. ¿Cómo era? Far. 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 Ah, no, no, no. En la S, póngale una R, TH. Ah, sí. No, en vez de la S, quítale la S. Así. ¿Ah, Exacto, uh -huh. sí. Far. Da. Ay, siempre me equivoco. Ok. Ah. Ok. Creo que sería al. Tal vez. Pero, tire. Yo creo que así es, o no sé. Porque tire es cansado. That is correct. Tired. Tired. Uh -huh. It's two syllables, so yes. More tired than. Ah, lo que no me acordaba es eran de dos en adelante, solo tres. Pero uh -huh. Two or more. Uh -huh. The two or more. Dos o más. Uh -huh. Thank you. Es así. Y por último, my grandfather. Sí, my older. Ajá. Grandfather is older than my father. Sí, así, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces volvamos. Thank you, guys. Vamos a estar la, la aplicación pues, de Gmail. Ahí está la aplicación de Gmail. Thank you. Bye, thank you. Sí. Did you finish the exercises? Did everybody finish? Yes. Yes, you finish. Were they easy or difficult? Easy? Uh, yes, easy. Okay, let me check if there are still people in the breakout rooms. Only Francisco. Okay, will someone like to share the screen so that we can check the exercises? Volunteer to share the screen. No volunteers? Ah, voy a compartir yo, aunque estuvo usted la mayor parte con nosotros. Yes, I was in your room, I remember. <laughs> Thank you so much for sharing.
Okay, Melanie, yes, we can see your screen. Thank you so much for sharing. Yeah, let's see. Okay, so remember in number one, yes, it's correct. Summer is hotter than winter. We did that together. Can you read the rest of the sentences? A uh, volunteer from the group. A volunteer from the group. Yes, teacher. Thank you, Cecilia. Hey, number two. Football is more exciting than bowling. Mm -hmm. That is correct. More exciting than correct. And number three. Asia is bigger than Europe. With double G, correct, excellent. Number four, weekends are better than weekdays. Excellent. Number five, cats are smaller than lions. Good, that's correct. Number six, John is bus busier. Easier, busier than Stewart. Stewart. Yes, correct. And you change the Y to I and add ER. That is correct. Everybody has uh, should have that answer like Esa that. Es la que teníamos más confusión. <laughs> <laughs> no, but you did it correct. Excellent. Continue. Number seven. Horses are faster than cows. Mm -hmm. Uh, eight, my uncle is funnier than my aunt. Correct. Changing Y to I. Very good. Number nine, this movie is more inter interesting that, than that movie. Correct. Ten, the flu is worse than a cold. Correct. Change. And 11, and the sun is farther than the moon. Mm -hmm. I am more tired than my friend. Correct, excellent. 13, tiger are more dangerous than Jiref. Mm -hmm. Good. Uh, 14, January is colder than August. That's correct in another country <laughs> <laughs> yes because here is we're in hell <laughs> and 15 my grandfather is older than my father excellent Cecia, and congratulations to everybody in the group you were um helping each other making the review and working together thank you Ceci, so much and very good job with pronunciation it's um so you did a very beautiful uh, job in that group that I had um, working with you and checking that you were working and you did it great. Thank you so much for sharing. Okay, now the next topic that we need to review is, um, let's see, let me share my screen with you again. Okay, we completed this exercise and you did it very good. Now, the next thing that I think it's giving us some issues because we need to practice more. I am sure that you understood this, but we need to practice a little bit more since you requested a review, some of you that have been in the one-on-one -on -one sections requested a review of the coordinated conjunctions. So we're going to proceed with this review, but, um. It is time to check attendance. Yes, okay. Give me one second to get the file and we're going to check attendance. And after that, we will review the coordinated conjunction. Remember, if it is possible, just to turn on your cameras and say present when you hear your name, please. And let's start with Abigail Elizabeth. Teacher. Thank you. Abigail Mejia Mendoza. Present. Thank you so much. 
Balmore Alexander Marroquín. Balmore Alexander Marroquín. It seems like um, it's connected, but not able to hear your response. Carlos Emilio Cotto. Present teacher. Thank you so much, Carlos. Carlos Humberto Estrada. Carlos Humberto Estrada. Okay. Okay, uh, thank you so much, Carlos. Um, reading your message. Thank you so much for confirming that you are there. Just having some issues with your internet. Thank you. Um, Cecia Noemi Ramos. Present teacher. Thank you so much, Cecia. Francisco Ernesto Acuña. Present teacher. Thank you so much, Francisco. Hazel Vanessa Mengibar. Present. Thank you so much, Helsa. Let's continue with Janet Fernanda Cortez. Julissa Yamilet Villalta. Okay, Julissa Yamilet. I think she's not present. Yes, teacher. Ah, okay, thank you so much, Julissa. Catherine Beatriz Rivera. Present, Miss. Thank you so much, Catherine. Let's continue. Luis Javier Castillo. Present, Miss. Thank you so much, Luis. Eh, Magdiel Esaú. Present, teacher. Thank you, Magdiel. Marilyn Alejandra Grande. Present. Thank you, Marilyn. Mario Ernesto Ramirez. Present. Thank you, Mario. Melanie Alexandra Martinez. Present. Thank you. Mina Yanet Angel. Present, teacher. Thank you so much. Cristina Cerritos escribió en el chat ahorita vi. Uh, Víctor Noé. Present. Thank you so much, Victor. Okay, thank you, everybody. Let's continue with our review for today. Let me share it again. Okay, I'm ready. I'm sharing the screen. Okay, Valmore, thank you. You were having issues with the microphone or maybe the internet. Thank you for confirming and checking here. Thank you, Chief. Okay, now grammar notes, coordinated conjunctions, also sometimes called coordinators. They join words, phrases, or clauses of equal weight or importance in a sentence when they are used to join two independent clauses, a comma is placed before the conjunction. Um, ¿Estamos claros hasta aquí? Este tema sí quedó como eh, necesitamos un poquito más de ampliarlo, ¿verdad? ¿Estamos claros con lo que acabo de leer? En el material sí vimos algo de las comas, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿O estamos claros? Could you explain again, teacher? Ok. Las coordinated conjunctions son eh, lo que veíamos la semana pasada que se conocen también como fanboys, que son for and, but, entonces ellas sirven para unir dos eh, oraciones, eh, nos dice acá, de igual importancia. Entonces, 
Eh, cuando habla de cláusulas y eh, por lo de la puntuación, ¿verdad? Que veíamos que se pone una coma, pero no siempre. La coma se utiliza cuando eh, son usadas para unir dos cláusulas independientes. Siempre que diga cláusula se refiere a oración, así de simple. Es cuando une dos oraciones independientes. Cuando decimos independientes se refiere a que tienen, eh, sin, o sea, tienen sentido ambas por sí solas. No necesitan una segunda oración para tener sentido. Y tenemos el ejemplo, Seoul is a large city. La oración ahí me dice que Seoul es una ciudad grande. Entonces es una oración completa, tiene sentido. Y la otra dice, está localizada en Asia. Entonces, ahí hemos puesto un punto porque si yo solo digo, de repente digo, está localizada en Asia, ¿el qué? Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Si no sabemos o no hay un eh, como contexto, no, no sabrían de qué estoy hablando. Si solo digo, está ubicada en Asia. Entonces, esa oración se, sería una cláusula dependiente porque no tiene sentido ella sola. Pero si uh, entonces decimos, Seoul is a large city, coma, and it is located in Asia. Ahí está la coma antes de la conjunction. Okay. Y luego dice que cuando son utilizadas para unir eh, predicados compuestos, no se necesita una coma. Por ejemplo, Um, we ate por corn and drank Coca-Cola at the cinema. Ok, entonces ahí pues no se necesita la coma. Eso es respecto a la, a la puntuación. ¿Tenemos preguntas hasta ahí? It's ok so far, Thank you. Ok, muy bien. Entonces, seguimos con lo siguiente que está por acá, haciendo un repaso de cuáles son, ¿verdad? Son for, and, nor, but, or, yet, y so. Esas son las que veíamos eh, la semana pasada. A la parte for, vemos que dice because. Ya sabemos que because es, significa por qué. ¿Por qué? De estoy eh, para explicar o dar una razón. Entonces, eh, para no solo utilizar because, 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 podemos usar for. Y tiene el mismo significado que because. Y tenemos un ejemplo ahí. I have to find a new job. For I am unemployed. Eh, si se dan cuenta, las dos oraciones que están ahí tienen igual valor. Eh, igual, este dice, necesito encontrar un nuevo trabajo. ¿Por qué? O porque estoy desempleada. For what I am employed. So, es el mismo significado que because, el for. ¿Está clara esta? La, esta coordinated for. Yes, Perfectamente podría decir because en vez de for. Pero imagínense que en un párrafo está o cuando estamos hablando eh, estar diciendo because, because, because a cada rato, no. O en algún párrafo. Entonces esto nos ayuda a evitar repeticiones aparte de ampliar eh, nuestro vocabulario, ¿verdad? Y luego tenemos and. And es para agregar algo, como decir y, es similar en, eh, o igual en significado que in addition to. Y tenemos un ejemplo usando and. I have one dog and three love birds. Podría decir, I have one dog in addition to three love birds. And quizás es la más fácil, ¿verdad? Es para agregar una cosa a otra. So, esta creo que no hay problema. Nor, la, la, la conjunción nor, 
es para decir y tampoco. Entonces, acuérdense que dice que estas unen dos ideas de igual peso, de igual valor. Entonces, estoy uniendo dos oraciones negativas. Ambas tienen valores negativos. Entonces, dice, neither Mark, ni Mark, nor Mary were at the school yesterday. Ni Mark ni Mary estuvieron en la escuela ayer. Entonces, Mark es como para decir, el, el nor es como para decir y tampoco, o ni. Uh -huh. ¿Estamos claros con nor? Yes, teacher. It's yes. okay. Okay. It's okay. Good. Thank you so much for confirming. Luego tenemos but. But ya sabemos que es eh, para contrastar, ¿verdad? Como para dar contraste. Es pero. El similar o igual que however. However está mal escrito. <risa> Esa O no debe de ir ahí la segunda O. However. Ok. Entonces tenemos I go to work on Sundays. But I don't go to work on Saturday. Ok. Eh, ¿Estamos bien con Bot? Yes. Ok. Thank you much. Or. Either. Or es cuando hay al, algo, hay opción. Estamos haciendo una elección entre opciones. Ese es. Uh, does Clark have any brother or sister? Hermano o hermana. ¿Qué era? Uh -huh. So that's quite simple. Luego tenemos yet. Yet es igual que but. Si se fijan ahí ya tenemos but, que era la anterior. However. Y también podemos usar yet. I really wanted my son to study at university, yet he left the school. Si ¿Sí se fijan, eh, dice, yo realmente quería que mi hijo estudiara en la universidad, pero él dejó la escuela. Uh -huh. Entonces, aquí yo podría decir, however, he left the school, o podría decir, but, He left the school. Eh, ok. Vamos a ver y tenemos so. Y tenemos que dice ahí therefore. So es igual que therefore. Y esto es como para es decir así que o por lo tanto. Es para da, eh, describir la, la consecuencia de algo. Um, it says, my daughter is very smart, so everybody likes her. Por lo tanto, o así que, todos la quieren. Um, ¿Estamos bien hasta acá? Y les agregué un um, ejercicio de práctica por ahí. Ahí está, lo pueden ver. Y es un multiple choice. Bueno, esto está facilito porque es de opción múltiple. Y podemos hacerlo en grupos. Para que, um, si tal vez la idea es, um, como he visto algún par de grupos que están discutiendo las respuestas, diciendo aquí yo me acuerdo que era así por tal y tal razón. Esa es la idea de que trabajemos en grupo. Entonces, primero van a hacer esta, eh, seleccionar, por ejemplo, number one, it says, we can go out for dinner now, y tiene luego later, y donde están los puntos debería de ir una coordinated, que puede ser or, yet, or but, ¿cuál creen que va ahí? A, B, or C. I think C. No, no. We can go out for dinner now. Later. Or. Or. 
letter A. Ajá, es porque es or, es como para elegir, ¿verdad? Donde hay, hay, hay que tomar una decisión de una elección. Podemos ir ahora o más tarde. So, yes, it's letter A. So, the idea is to make a review, eh, así como hicimos ahora, ¿verdad? Eh, yo digo, yo creo que es tal, no, yo creo que es tal, por este, esta razón. Cuando hayan terminado, yo sé que no, pues no vamos a escribir todo eso, entonces solo vayan anotando en su cuadernito. Como ahorita ya respondimos la uno, tendríamos que poner number one, letter A. One A. Entonces ya tengo ahí mi anotación que la respuesta de la uno es el literal A. One A. Cuando ya hayan terminado eh, las 16, bueno, ya 15 les quedan, ya hicimos la primera juntos. Se van a este link, Check Your Work. Ahí van a chequear sus respuestas y a ver cuáles tienen buenas y cuáles tienen malas. Para que no chequemos, vamos a chequear de una forma diferente. Se van a meter a ese enlace a chequear. ¿Are we okay? Yes. Okay. Yes, Ok, very good. Es para que sea un, pues, interactivo, diferente, esa es la idea. Pero si a alguien le toca la mala suerte de estar en un grupo donde nadie habla, nadie comparte, están haciendo otra cosa, escríbanme para moverlos de grupo, porque ya estuve en uno, porque ahí me metí y vi que nadie hablaba, entonces cambia, tocó mover de grupo. Pero si no estoy ahí, porque estoy en otro grupo viendo los que hacen, avísenme y los muevo. Um, um, vamos a ver, lo vamos a recrear. One, two, three. Ok, let's join the rooms. Me voy a quedar en la principal y si alguien necesita que lo mueva, en la opción de chat hay un hay donde dice two. Ahí eligen, creo que aparece como inglés corporativo o host y así solo lo veo yo. There you go.
I have some free time and an
Welcome back. I'd like to know your opinion. What is your acrobatics exercise? Did you like it? Did you enjoy it? Was it good? Was it too difficult? What's your opinion about the exercise that you just did? How many correct answers? Fifteen correct answers, teacher. Fifteen, awesome. Wow, she only missed one. That's excellent. And what do you think about the exercise? Did you like it? Was it good? Was it interesting? Was it boring, exciting? For me, it was interesting. Interesting. Awesome. That's nice to know. Thank you so much for your opinion. And the rest of you, what do you think? Oh, Carla says we liked it. Oh, amazing. Now that I that you like it, I'm going to um, be doing more like this, if you like it. <laughs> Okay, I'm happy to know that you enjoyed that this exercise was good for you and that we were reviewing. So thank you so much for your opinion. We will continue with uh, the next thing. Okay, here we are. Okay, we have... Uh, Okay, we have this conversation, we practice it. Um, you remember this conversation? We practice it on Friday. Do you remember? It was a conversation between Carla and Mr. Sanders. And Carla said, Luigi is going to introduce a new kind of a spicy pizza to the menu. We work in that action plan, but we need to save cost and get our customers to try the new product. How about our promotional activities at the restaurant? You know, you could discount the green pepper stick that never sell. Then customers would get green pepper sticks and you hook them up with a spicy pizza. I didn't think of that. Sounds like a good idea. You might want to have a promotional activity close to a big event like a concert or a baseball game. You could offer a discount to to people. Uh, sorry, you could offer a discount to people who bought a ticket for the event. Oh my, I will call you later. We also outside the restaurant giving free samples, but he isn't telling the people the soup, the pizza is super spicy. That <laughs> sounds like a tongue twister. But he isn't telling the people the pizza is super spicy. I know you remember this conversation. We practiced it on last Friday. And the focus here, as I told you that day, is the two model auxiliaries, could and might. You remember that we also complete the next exercise in which we just were adding could and might in these two. And here we have a little bit more information about the modal auxiliaries. As you know, they have different functions. Some of them are to express probability or possibility. Some of them are used also to, to um, talk about ability 
and for asking for permission. In case of might, it just have one function, which is a uh, probability or possibility. Could can use to express probability, ability, and also to ask for permission. Um, questions with the models, could and might. No questions? Yes, teacher. Okay. Um, entiendo Q se puede utilizar en possibility, ability, yeah. information. Mm -hmm. Correct. Pero en la parte donde está possibility, está might and Q. Entonces, ¿podría ser que utilicemos cualquiera de los dos? ¿O hay una diferencia en específico para utilizar might y en otra Q? Um, you can use both, but the only difference is that might in this case in este caso might tiene que ir seguido de often o de like puede usar cualquiera de los dos might o cool pero la única eh, diferencia es esa eh, como está aquí explicado tenemos que eh, para ambos es para dar sugerencias o pedir algo ambos eh, lo único que dice acá sobre might es que seguido se utiliza con el verbo want o light y para agregar un poco más de cortesía. Uh -huh. Y tenemos aquí los ejemplos. Eh, use could and might to make formal suggestions or requests. Es para ambas, eh, para suggestions or requests podemos usar cualquiera de los dos. Eh, could to make suggestions, for example, you could talk. Si vemos inmediatamente después de to, eh, the could va el verbo, talk. Uh, you could talk to your manager about bundling products for the promotional event. El otro ejemplo, you could generate, inmediatamente después de could ponemos un verbo. You could generate business in a community event. Veamos los ejemplos con might y might nos explica que con frecuencia se utiliza con want o con like. Después de might va want o like y luego un verbo en infinitivo agregándole to. Eh, y tenemos los ejemplos aquí. You might want. Entonces vemos que después del auxiliar might tenemos want. Como verbo, eh, eh, once es verbo, el siguiente verbo tiene que ir en infinitivo. Quiere decir poner to más el verbo, así como está ahí, to have. You might want to have a big promotional event with a celebrity. Aquí tenemos otro ejemplo, con like. You might like, uh, tenemos que... Like es verbo, entonces el siguiente verbo va a ir en infinitivo. You might like to schedule a promotional event along a holiday like Black Friday. Esa sería la única diferencia. ¿Estamos bien con esto? Entonces quedamos que might es, eh, tiene que seguirse de want o like. Y esto es más eh, corte, digamos. Esas serían las diferencias con esto. ¿Are we clear on that? ¿Estamos bien? No sé si le respondí. Sí, teacher. Um, entonces, might lo utilizamos como para pedir algo o sugerir algo, pero como una forma más cortés. Exacto. Uh -huh. Mm, ok. Y el verbo dijo que va a estar en ah, infinitivo. Ajá, es cuando, ah, como ahí nos dice que might, algunas veces uh, se utiliza el verbo want o like después de might. Entonces, después de ese want o después de ese like, el otro verbo tiene que ir en infinitivo. Ah, ok. Thank you, teacher. You're welcome. Y aquí tenemos un ejercicio un 
eh, bastante sencillo en el cual eh, se nos pide complementar las oraciones con ya sea could o might, según veamos el caso. Y tenemos la primera ya hecha. Um, we could drive a car covered in propaganda around the city. And then we have the boss want to start the event with a speech. Tenemos que ver si se va a complementar con could o con might. Eh, les voy a dar tiempo para que hagan su ejercicio individual, ya sea en su cuaderno o en su material, y luego compartiremos las eh, respuestas.
finished. Finished, teacher. Okay, I uh, volunteer to read number two with the answer. And number two, might. Might, excellent. The boss might want to start the event with a speech. Correct, thank you so much, Janet. Number three. Uh, what is the answer for number three? The sales team? Might. Yes, cool. could, could try to bundle. Yes, could try to bundle. Mm -hmm. Could try to bundle up the food with collectible mugs. And that's correct. In number three, could. Number four. My. Yes, My. that's correct. The manager, I'd like to launch the new line of kids' meals. Good. Number five, the event. We might. Mm. Cool. Cool. Good. Yes, could. Cool. The event could be scheduled for Christmas to increase sales. And uh, finally, number six, the store. Might. Might, excellent. The store might want to use a loyalty offering for people who do business with us frequently. Okay. Um, now, next thing that we have here is, um, is to create um, a conversation similar to this, you know, uh, they are trying to introduce uh, a new item. So they are being given suggestions using could and might studying possibilities to introduce that new item. But you can create a conversation in a, like in a different um, situation. Probably you can say, Hey Charles, how's it going with the new uh with your business? And then you say, mm, not really good. I think that I need to increase prices, but um I'm afraid that if I increase prices, I might lose some customers. Mm, well, I think that you could introduce more items at a lower cost. Or you might want to reduce uh, the quantities to keep the prices in the menu and you start giving suggestions. Is it clear? Or not really good? Not really clear? Okay, uh, no worries. We will check attendance for the second time and then we will go ahead with the exercise. Remember to say present when you hear your name. So we we'll start with Abigail Elizabeth Flores. Present teacher. Thank you so much. Abigail Mejia Mendoza. Present. Thank you. Balmore Alexander Marroquín. Balmore, ya chequeé aquí. No sé si tiene problemas todavía con el audio, Balmore. No, ok, you are there. <laughs> Thank you. Carlos Emilio Coto. Present teacher. Thank you. Carlos Humberto Estrada. Present teacher. Thank you. Cecia Noemí Ramos. Present teacher. Thank you. 
eh, el pan Melanie. Francisco Ernesto Acuña. Gracias, Santilla. Thank you. Hazel Vanessa Menjiva. Present. Thank you. Janet Fernanda Cortés. Yulisa Yamilet Villalta. Present, teacher. Thank you. Carla Ivania Anaya. Present, teacher. Catherine Beatriz Rivera. Present, teacher. Thank you. Luis Javier Castillo. Magdiel Esaú García. Present teacher. Thank you. Marilyn Alejandra Grande. Present. Okay. Thank you. Let's continue. Mario Ernesto Ramirez. Present. Thank you. Melanie Alexandra Martinez Santos. Present teacher. Thank you. Mirna Janet Ángel de Castro. Present teacher. Thank you, Mirna. Santos Cristina Cerritos. Okay, thank you, Cristina. I've seen your message. And Victor Noe Bonilla. Present. Thank you so much. Para hoy en one on one sería Carlos Humberto. Si tiene alguna pregunta eh, o algo en donde le pueda ayudar, se podría quedar eh, si le es posible al final de la clase. Now, let's see. Okay, going back to the presentation. Give me one minute. I think it's loading. Okay. okay, for this activity, just let me grab the, the link is sometimes difficult. I'm trying. <laughs> Give me one second. Se me quedaba dorada la presentación. Can you see the screen now? Yes. Okay, thank you so much for confirming. Okay, as we have been studying the uses of food and mic to make suggestions, um, we're going to watch um, a video. As you can see here, the instructions, we're going to watch the video and write suggestions to prevent the situation to happen again using the models could and might as we studied in the previous uh, slide, right? So we're going to watch it. You have to go to this link. You're going to watch the video and it has a script. Uh, so you can listen and you can read the um, discuss what's the situation and give suggestions uh, to avoid that situation to 
be repeated in the future. Try to use the model could and might in your suggestions. Um, el ejercicio que hicimos acá, el 5, son básicamente su sugerencias usando could and might. Acuérdense que después de could tiene que ir un verbo en infinitivo. Luego, si usamos might, vamos a usar want o like para hacerlo más formal. Y luego el verbo en infinitivo, dando nuestra sugerencia. So remember to go to this link, watch the video, and then give your suggestions in groups. Make a list of suggestions, maybe four suggestions per group, and we will be okay to go. Is there any question before we go to this exercise? No questions? No. No question, teacher. Okay. Good. So give me one. Okay, this is the disaster. I need the one that says drama. I want to see if I can uh, have competition empathy. Mm -mm. Contact quiver. I'm trying to get the link for you because it's sometimes um, difficult to copy from the presentation. I guess that you might have problems with that and I want to avoid that. Give me one second. Um, Let's see. Panic. No, I'm getting another one. Mm -mm. Has anybody tried to get the link? Alguien ha intentado sacar el enlace? Sí, sí funciona. Sí, pudieron. Sí. Ok, podría pegarlo en el eh, chat de la meeting para que los demás lo puedan agarrar. Yo no pude por alguna razón. No, no está. Entrar si pude, pero ya lo no me ve. Ok, uh, no worries, ya lo pude sacar aquí. Oh, there it is, Cecilia. Thank you so much. Ya lo compartió Cecia ahí, lo pueden copiar los demás para que ya cuando vayan a los rooms eh, puedan irte una vez al video. ¿Se recuerdan? El video pues eh, lo van a ver, van a ver la situación y, y tiene transcript. Tiene un eh, transcrito para que vayan leyendo y escuchando y luego depende de la situación que van a ver representada ahí. Dan sugerencias para evitar que eso les vuelva a suceder usando could o might, que son los auxiliares que vamos a estar practicando. Pueden escribir al menos cuatro eh, sugerencias, dos con could, dos con might, 
y luego las compartimos acá en la sección principal. Ya vamos a crear los breakout rooms para que eh, puedan hacer su trabajo grupal. Ok.
Yeah, I see everybody is back again. So what do you think? Did you like the video? Did you learn any new word? Yes. Which one? Yes, I like it. Awesome, fantastic. So some of you were asking about links where you have those links and there are more exercises, uh, they have more videos. And uh, it was about the uh, restaurant situations, right? It's related to the topic that we are studying. So I found it convenient for us. And I'm glad that you like it. So let's see, according to what you saw and on the video, what are your recommendations? Let's listen to group number one. It was Christina, Elizabeth, Hazel, Magdiel, Marilyn, and Melanie. What are your suggestions to avoid that to happen again in the future? Ladies, make the end. Or you didn't uh, have uh, enough time to write your sentences, maybe. Okay. Maybe mm -hmm. um, he can't. Uh, he can give the the. the. So, yo pienso que ellos no pudieron darle lo que el cliente necesitaba. Mm -hmm. And then the customer, um, it's gone. Aha, uh -huh, the customer left. Yeah. Okay, so what are your recommendations for that situation doesn't happen again in the future? Fear ones uh, get calm. Uh huh. Get calm, that, man. Keep calm. They might uh like to um they might want to keep calm probably. Mm hmm. Um, we, we try to offer, um, another, another plate, another food, food, uh, for the customer. Okay. Uh -huh. They could be honest with the customer and offer a different option. That sounds like a good uh, recommendation. Mm -hmm. Yeah. Okay, excellent. Thank you so much, Magdiel. Let's listen to room number two. Carlos Humberto, Francisco, Yulisa, Carla, Catherine, or Victor. Okay, uh, the recommendation is, is the restaurant call be cautious out about having breakfast ready to customer. Okay, excellent. And they call have a, a menu for the customer to choose what to eat. Excellent. Mm -hmm. And the other is the staff called be better trainer uh, trainer in customer service. Excellent. Yeah, I, I thought the same. Excellent. Thank you so much for sharing. Now let's listen to room number three. So Carlos, Cecia, Janet, Mario, and Abigail. Yes, teacher. Um, 
The first, they could create a menu with different options for the restaurant. And number two, they could buy the ingredients ingredients necessary according to the menu. And number three, they might want to receive capacitations. <laughs> number four, and they might want to learn about customer service. Awesome, fantastic. You covered everything. <laughs> yes, they, they could be, um, they might want to have a um, more trainings uh um they could try to keep everything that they need to cook the meals in the menu yes that's most of all okay uh thank you everybody for your participation i hope that you have enjoyed and learned a lot today and see you tomorrow for more thank you teacher good night Good night, yeah, sleep well. Good night. Good night. Good night, see you tomorrow. Hello, Carlos. Thank you for staying. How are you doing? Hello, teacher. Hi, how are you doing? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Tiene alguna pregunta? O... ¿Qué quiere que repitamos o repasemos en clase? Pues algunas cosas sí si las estoy, uh -huh. estoy entendiendo bien, algunas cosas. Otras lo que hago yo es repasar un poco para que se me quede un poco más las, las, las formas verbales que donde más me, me cuesta en esa en ese, ay, te viene el agua no se oye, pues sí eh, bueno, lo que más me cuesta son las formas verbales es donde más o menos estoy este, empezando a practicar así en mis tiempos libres uh -huh. ok bueno, lo felicito por su iniciativa. La verdad es que con eso lo único que se puede hacer es la práctica, ¿verdad? Y eh, requiere bastante dedicación para pues, poder aprenderse los verbos. Sí, es como que sí le ha afectado algo por ahí la lluvia, ¿verdad? Sí se escucha que está lloviendo. Sí, estaba en las 10 en punto en, en el reloj y empezó a llover. Ay, Dios. Bueno, esperamos que eh, por lo menos lo deje estar conectado. Yo sé que últimamente pues le ha afectado el internet y la lluvia, por lo que no ha estado participando mucho, pero pues espero que eh, pues, sí, si no se... Acá, se nos cae un poco la red y ya tengo como dos años que no vienen los de Claro a cambiar el cableado y yo ya puse eso de que cada vez que llueve se va el internet. Bueno, entonces, pues, a ver, ojalá que, eh, bueno, por lo menos sí, me, me imagino que sí escucha bien la clase, pero. Sí, cuando, no, cuando no tengo la cámara activa, sí escucho bien la clase, los enlaces, solo es conectando el video, ahí es donde se empieza a trabajar. Ok, eh, bueno, y este que, no sé si tiene algún tema que quiere que repasemos o que le haga. Eh, algún par de ejercicios más para la próxima clase o algo sugerencia eh, que estamos haciendo bien en qué podemos mejorar pues por el momento digo que, que no todo, todo está bien ok algún tema entonces eh, para incluirlo en el, eh, algún caso futuro eh, no no se me ocurre algún tema ahorita bueno, no se preocupe. Si de repente usted siente necesidad de más ejercicios, por ejemplo, eh, de algún tema como los que hemos visto ahora e incluso que ya repasamos, usted siente necesidad de más ejercicios, me lo puede hacer saber, eh, ya sea pues eh, escribiendo durante la meeting o en el grupo de WhatsApp o a mí eh, y yo con gusto le ayudo. 
Ok. Algo que desea agregar entonces antes que terminemos la meeting, Carlos. No, por el momento no. Ok. Bueno, le agradezco mucho su tiempo y que se haya quedado un ratito más. Sé que te está teniendo dificultades por ahí. Aparte, pues, ya es hora de descansar. Sí, ya casi. <ríe> ok. Bueno, entonces sería todo, Carlos. Le agradezco nuevamente su tiempo y nos vemos mañana, primero Dios. Bueno, hasta mañana. Hasta una feliz noche. Bye.